Значит, у нас, как раз через 7 дней, начинается такой праздник Шавот. Обычно, любые другие праздники или Шаваты, человек имеет право принимать его за несколько часов до, до того времени, что он заходит. Но тут на Шавот у нас есть такой очень интересный закон, нет? И почему нельзя? Если есть такой последний несколько недель, шесть недель, мы уже читаем каждый день ради соединения святого благословения, он решил его в страх любви, ради соединения буквы его юдка и сводка, имя святого народа Израил, вот я готов исполнить заповедь за чем-то, да, ой, мой, как сказал, тогда, такой каждый вечер после майрив мы считаем, ой, мой. Но один из словах, который мы там читаем, там написано, полными будут они. Значит, Шавуот не может зайти, пока полными именно совершен, завершен все 49 дней, и каждый день должен быть 24 часа, 60 минут, 60 секунд. Почему полными будут за ним? И поэтому Шавуот никак мы не можем принимать даже на секунды раньше, которые есть. Еще и задается вопрос, почему? Почему именно это связь между Шавуот и обычный, и, и счет Оймара, что нельзя даже принимать ее на секунду раньше? Еще один вещь. Задаем вопрос, есть такой закон, цветки Тору. Все знают, что такое цветки Тору. Там сотни тысяч букв написано цветки Тору. Разный размер буквы. Есть большие буквы, как Алаф, Тав, Хет. И есть такие мелкие буквы, как Юд, Вав. Есть такой закон, цветик Тору, который один Юд порезан на половине, уже не кошен. И человек не имеет права читать благословение, даже нельзя вызывать человек Тору, и вот у тебя цели синагога ждет, если у тебя один цветик Тору, который там не хватает один буквы Юд, человек не имеет права даже Читать Тору, не имеет права вызывать людей вообще Тору. Задается вопрос, в конце концов, какой трагедии, но один мелкий буквы Юд не хватает. И каждый из нас и так знаем, что там должен быть написано, и мы знаем, как его читать. Без этого буквы Юд, все это буквы Юд и так далее. Задается вопрос, почему мы это не видим, почему как раз Тора так строгий, Вещь. Есть такой интересный кусочек Хазаниш, то, что мы раз проверяли, мы нашли на русском языке, кто-то тут нашел, что она позиция на русском языке, Эмуна Витахон. Там, когда в цел, книги Хазаниш, один из цел, это в каждой из нас есть несколько мест. Вот целце. Сердце – это источник наших желания. Запретные желания, разрешенные желания. И это тоже источник наш инстинкт. Хочется. Мозг – это рациональное размышление, что человек должен сделать. Вообще, чтобы мозг хорошо работал, он должен быть подключен к специальной программе. Если мы хотим, что мозг нам действительно инсультировал нас, что мы сделали то, что правильно, в первую очередь мы должны знать правила, сборник наш, что является правилом. Именно эти вещи, которые являются правилами, для этого у нас есть книга инструкции, которая был первый замысел сотворения мира, который Всевышний нам давал. И это был именно то, там, где написано все, что является правилами, что не является правилами. Цел человек в этом мире – это один сканер. Это его мозг. Отсканирует и определяет, что Бог хотел, что мы сделали. Следующая задача – Мозг должен давать поручение сердца и сказать, что сделать. Цел человек в этом мире с один сторон. 
Il s'est pour choy barba que le mec va être mire. Il se trouve au stérol. Et c'est tout barba que tu as mis sur le cerf de l'imos. Non, pas de rien. Tout que tu as mis sur le cerf de l'imos, tu as mis sur le cerf de l'imos. Il y a le Harry Potter. Et à tout le monde, pour le chai, quand on se laisse, il va une structure, je te laisse faire nous. Ça va y avoir un mot, il y a un cerf et il y a un mot qui est un cédit. Et c'est ça, c'est un autre thème. Mais il y a un mot, il y a un chai thème, il y a un autre thème, il y a un autre thème, il y a un autre thème. Et on y va, je l'ai dit, c'est de votre instruction, il y a un autre thème, 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 но чтобы когда человек учил, он должен иметь желание учить. А вы когда-то увидели тот человек, который ходит к врачу? Ну, вы же уже почти мой возраст всех, я уже молодой себя чувствую. А врач видит, что человек лишний какой-то 40 килограмм вес, и там сидит врач, ему говорит, ты знаешь, уже пора, что ты взял себя в руках. Ты срочно должен. Заниматься утром, понимаешь, и так тяжело встать утром, заниматься гим, гимнастикой, потом бегать полчаса, это утром, а вечером не кушай ничего после восьми вечера. И он тебе какой-то лапча повешает, почему это надо научить тело, что ты уже отдыхаешь и не ешь, и так потихоньку, и ты думаешь, я не понял. Я ладно, если это бороться, это бесплатный врач. Либо в Украине. Но если бы Израиль я еще платил врач, я его деньги давал, он меня еще будет, как сказать, отчитывать меня. И что обычно особо интересно, когда сидит этот же врач, который тебя читает лекция, а у него есть такой пузик, как тройная подушка. Понимаешь, и он меня еще читает, почитает, по, 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 читает меня лекции, когда он сам, извините, исполняет один и сделал что-то другое. Но, в конце концов, если человек ему тяжело сердце, и человек, не дай Бог, имел инфаркт, и врач будет ему давать какие-то вещи, что он может избежать это, даже если ему это неприятно слышать, но он понимает, что в конце концов, да, меня неприятно слышать, что я больше не могу кушать сколько сахара, что я хочу, я не могу жрать или кушать сколько мяса, что я хочу, но... Я знаю из-за того, что я буду послушать то, что врач говорит, меня как раз это выгодно. Почему? Потому что я могу быть потом здоровый, и все у меня будет нормально. И тогда человек, даже если это ему неловко, но послушает, потому что это в его интерес, потому что он понимает, что он будет жить, извините, намного дольше, и он будет жить а, намного дольше, у него как раз а, будет как сказать, еще много других радостей в этом мире. Это с один сон. Так же мы. Почему вообще обычно люди не любят ходить на Оги Тору? Потому что мы либо на какие-то другие похожие занятия. Потому что люди слышат такие вещи, которые он понимает, что ему как-то находится в сложной ситуации. И реально получается постоянно война. Между голова человек и его мозг, который источник знания это тоже, и его инстинктные желания, которые есть, которые его материальные требования, его lust, его desire, его как говорит, хочется, хочется делать всякие вещи, кучу какие-то вещи, и он понимает подсознание, что это неправильно. И поэтому, чтобы найти человек, который готов сидит, и заниматься. То, что будет работать напротив себя, это тяжело. Тогда задается вопрос, тогда как человек может это сделать? Только один. Человек должен понимать, что все его материальные желания и то, что он думает, что он балдей, он думает, что он получает какие-то материальные удовольствия, человек должен понимать, что это только он думает. Это все, как у нас говорится, um, imagination, как это будет на русском? Сказка. Как? Не представление Бога того. Это просто как 
он думает, что он тетя место, а реально тетя место. Воображение. И... воображение. Как? Воображение. Да, но в самом деле это воздух. Это как я когда-то вам говорил, мой начальник Равин Дишон много лет тому назад, меня говорил, когда я еще был в Киеве. Он сказал, человек имеет право представить, что он хозяин в улице Халифата. Но если утром он пойдет по всем магазине и начинает собирать аренды, и кто-то ему даст морги, пусть не приходит с претензией. Так понимаешь, то, что ты думаешь, это хорошо. Но если реально это не так, тогда это не так. И тут тоже. Конечно, часто мы как раз думаем, вау, у нас так кайф, особо когда человек на очаре обалдел. У меня такое искусство, вау, это так вкусно, так приятно, так плохо, все прекрасно. Но это, но, но это в самом деле там ничего нет, это, это только фантазия. Это было то слово, которое я искал, это чистая фантазия. И поэтому тут получается, и тут это очень важно сосредоточиться на то, что я сейчас говорю. Когда человек понимает, что инструкция получает мой мозг, который давал именно Творец все творения, которые И когда инструкция получает именно тот, который управляет нас и управлял нас всем сотворением мира. И я понимаю, что тот Творец, который нам давал, он давал только инструкции, которые в нашей. И я понимаю, что еще один важный момент, что даже те материальные удовольствия, которые я имею, это чистый фантазия, реально там ничего нет. Это у нас называется VR. Виртуальной реальности, но там, как только заканчивается тот полчаса, который ты платил, для это VR, даже если у меня тоже есть пинск, где ты можешь платить за это VR. Так, но это виртуальная реальность, но там ничего нет. И как только будет какой-то у нас пару дней тому назад, мой дом возле, ну, нашей, развлекательный центр, я видел, что у нас как раз вырубился электричество дома, я хотел узнать, если это проблема у меня дома, и я пошел в свой соседний центр, я сказал, ой, мой, что у нас проблема, я говорю, в чем проблема, понимаешь, что у нас тоже свет вырубился, и там люди сидят в комнате в виртуальной реальности, вырубился компьютер, и там люди сидят там в баня, а у них в оба бане были заняты, вырубился свет, и там на кухне готовы какие-то день рождения. И у них как что будет, и кому не переживай. Давай добавим каждый по полчаса. Можно доверять Беларусь за полчаса, все включит. Слава Богу, за минут 20 уже все включит. Но тут получилось такой интересный вещь, который там находился. Что когда человек понимает, что творец, все творения, нам давали эти указания, которые наш интерес. И эти материальные удовольствия, которые мы имеем, это чистые виртуальные реальности. И тут главное понимать следующее. И как больше человек практикует и воюет напротив, те желания, которые имеют, те материальные желания, которые это напротив, те желания и замыслы, которые Бог творил мир и получал нам эти законы, тогда в данной ситуации, это как любой тренировка, я не вижу, кто у нас тут занимается. А Хусит, я тебя не вижу. Но как раз Хусит, который сколько там уже, 140 килограмм может подняться, как-то, ну, эти, как называются, штанги. Так, но первоначально ему и 50 был тяжело поднять. Но как только человек тренируется, 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 он привыкает. И также, когда у нас есть постоянно борьбы, которые есть напротив, наша, когда воюет мозг, Сердце, наш инстинкт тоже станет лучше и захочет сделать эти позитивные вещи, которые это есть. И вот это то, что является то. Но давай не вернемся к нашему первоначальному вопросу. Но Тору это такой вещь, который там нет компромисс. Есть частые эм, разные ситуации. Самут задает вопрос, если не было Тору, Откуда мы знали бы, как себя вести? Промут говорит, что мы научили бы за скорость скромность из кошка. 
Tez vas ketori meit koshki doma, sami lutchem yesta dva koshki a tegdei avam tzkezhu. Pisochnitsa. Bachemu, ona tu da chodit, si yo lapamim, zanimaitsa tosha, zanimaitsa, i za sipit nazad, i potom dete prichodit se atiga. Tak? Ete nazivaitsa pisochnitsa. Bachemu, vot ala skromna i minada bila, ona naučila be nas, Что человек не должен показать все сантехнические канонационные вопросы, которые у себя я сделал. Тому говорит другие вещи из других мест. Но в самом деле, когда мы понимаем, есть иногда вещи, где есть разный глаз между инстинкт человеческий и между законитором. Например, есть такой интересный закон, что если я имею магазин, на какой-то улице Тизиков я продаю камни, другой человек не имеет права открывать рад магазин, который продает такие же, похожие ковры. Почему это называется, что ты как раз а, вникаешь в жизнь твой человек, друг, и ты не имеешь права это сделать? Но это закон касается такие вещи, материалы. Но если ты имеешь такой школа, как я, в Этарон, в Киеве, я в Исраил, и в соседний двор открывается новая еврейская школа, такие же традиции, функции, я не имею права жаловаться. А даже если у меня были определенные учителя, и там какие-то новые молодые учителя, и естественно, все уйдут от меня сюда, тогда, тогда человек имеет право, тогда человек не имеет права, как сказать, человек не имеет права приходить с претензией. Почему? Потому что когда есть конкуренция в изучении того, из конкуренции учеба только развивается будут. Как написано, кинаться в Римс Василия. Нет, хорошо. Это называется кинаться в Римс Тарве Хохма. Когда я завис, развивать учебу, это только увеличивает мудрость. Тимур спросил какой-то простой гражданин. Он бы сказал, как тот человек, который открывает новый школ, он скотин, он жлоб. Надо на его писать в газету, он навел банчик, еще какой -то. Но Тору учит нас, что является этично и что не является этично. И поэтому это очень важно иметь этот барометр, который мерит и учит нас, что является тактичный, корректный, этичный и что является в самом деле свинца и так далее. И поэтому каждый слово Тору это важно. Но Тору, когда меня говорит, ну Моша, ну, Объясни мне, что такое то. Я говорю, я могу сказать так. У нас в Беларус есть такой закон, что каждый юрлиц, чтобы давать, есть такой две сайты. Либо право.бай, либо норматив.бай. Ну, у нас тут есть адвокат, юрист, а те, которые занимаются бухгалтерией, они имеют другие документы, которые надо обязательно слово подписаться к эти журналы, увидит все изменения закона, которые проходят каждый месяц. А когда меня спрашивают, мой шатор, что? Я говорю, что нам дали 3300 с лишним лет назад, и уже тогда был заложено, законы имею я право ехать на шаббат, либо я не имею право ехать на шаббат. Имею я право лететь в самолет или нет? Имею я на право использовать компьютер, как компьютер не бреда. Вот это тоже, потому что творец творения, он заложил все, как сказать, будущее приобретения, которые будут, и там уже все заложено. И нам написать на толдот.ру, так, или сифария, или другие какие-то сайты платить большие деньги каждый месяц, чтобы как раз получить обновление эти законы, которые это есть, Потому что у нас все заложено. Но, чтобы сохранить целую стол, 
בואו חצי עונה עצמה חודשית, דו שבועות, בואו מבוק חיצוני, ספירת העומר נשיתה אצל ספירת העומר, יש לי את הסורת ואוסף גיי, דבר ציטרית שסה, פניסי דייבת מינותי, פניסי דייבת סיפונדה, פתאומו שתני, ספורנו לספורנו מבוק חיצוני, סמית קיטורו גדתם, סוט ניטיצ'ה, סוט ניטיצ'ה בוקרי, נאמרייצ סבר שני קניק טוב, יסיתם נכבתה את חוט הדין ובעלי כביבוק ביוד כתוריאס. ואתם רואים שאתה השם חתיר לסעוצ'י תספר בידיהם. שטוקטורו אונס ביום יתי קמפרניז, יש לו בני די בוק בני זמינים. איספוניאים מילים איספוניאים. לעת שהסיכון דרבו. אספוניאים מיני אספוניאים, בעת התושר, יש דקוי פריאת וכוסות של חזניש, כדאיה, כדסקסה דרכים את החזניש, יתות נות שלות של ספר. ועוד שמעו, קש דיזנס, לו בצ'יטת צביה ואיך. כתוב בור של כתוב מנצ'ר. נויאז'ה זה צבוי ז'יב זה תושר, Значит, каждый из нас, я тоже за свой жизнь нарушал, к сожалению, немало нарушений. А ты знаешь, а когда человек нарушает, он целый день себя чувствует себя какой-то неудачкой. Иногда особо такие, как я, которые имеют. Уже сидя у него, а скоро будем бели. Ну, она как раз совпадает в тот страна, где я нахожусь. Будет есть страна, вот страна, мух, бели, ухи. У обезьяны, у бели, по одной будет больше. Ну, такой целый серия, который можем разрабатывать. А я в последнее время много разрабатываю. Я люблю разрабатывать всякие слоганы. По всякие слоганы я тут запускаю новый хостел в Минске. И как раз, но я как раз перед тем, чтобы открыть, я анализировал кучу-кучу других хостелей, которые есть. Вы работаете, что у меня целая такая группа маркетинг, там, целый большой бригад толковый людей. Ну, сказали, надо найти в Инстаграм хорошо работать слоган. А я как раз вчера, я говорил, платил за хостел и получил гостиницу. Так, потому что наша... Хостел в отношении их не хостел, это как хилтер в отношении хостел. Вот, нашел название. Значит, вот я седой, бери скоро. И ты знаешь, когда человек нарушает, ну, Моша, ты хочешь себя считать верующим. А какой, ну, не хочу ругаться, потому что записываю урок, все равно нет. Какой, ты верующий, Моша, если ты мог, не дай Бог, когда ты сказал, хорошо, но у кого-то. Какой диет, если ты когда-то опоздал на шахе? Какой диет, если ты мог где-то не на тот посмотреть и так далее? Но потом я нашел такое прекрасное, прекрасное, прекрасное название, которое Хазаниш называет так. Эмуна Мецум Цемет. Как это правильно перевести на русском? Вебуша определенный, ограниченный. Но все равно, да, потому что вот это то, что Хазиш раскрыл. Конечно, человек, который верит на сто процентов, он не может никогда ничего не нарушать. Но есть такое вещь, что ему не мечтает, я верю, что я с Бог. Я вижу, как он меня помогает. На самом деле я не заслужил. Я вижу, как он меня награждает, когда я сделал какие-то сверхистные вещи. Я вижу, как он меня наказывает, когда я плохо себя вол. Но при том, при том, что я верю, но иногда не позволяет себе как-то, знаете, что я имею в виду, да? Не очень себя вести. Но это не значит, что я должен списаться в веру. Остаюсь верующим, ему нам и цемет. И, конечно, наша цель, поэтому мы учим, чтобы, дай Бог, развивать это ограниченное верующее до какой-то боли определенной э, и расширенной. Верно, что кто есть. Но вот это то, что за праздник Шавуот Бог внедрил у нас, что ни один Тойра должен быть целый. Если я где-то не соблюдаю, 
Есть два варианта вязать, я вам всегда давал пример. Если человек имеет, два человека стоит рядом. Вот один тут стоит, и один тут стоит, тот маленький. Вот он такой, он только доходит до пупик, тот, который стоит рядом. Есть два варианта, как расти. Либо сам расти, а другой вариант, который люди обычно любят привлекать, это отрубить ноги этого, и вот он уже стал такой меньше, чем я. Человек должен знать то, что касается того и веры. Не потому что у нас какие-то трудности, жизнь, жизнь у нас как-то проявила нас до такой момента, что у нас, к сожалению, не все так получилось. Или там мы где-то нарушали, или когда у нас был какой-то слабый момент, или когда мы просто не выдержали, или когда у нас какие-то испытания были сверху, у нас и возможность держать. Но даже если это происходит, но нам не надо забирать целиком Тору и сказать, нет, давай мы поменяем законы, давай мы ее сейчас делаем более современной, нет. То и нас там цели, что у нас всегда был напротив нас имидж и понимание, что он должен быть. И с другой стороны, я буду потихоньку свой темпом работать на себя и развиваться лучше. И вот это то, что как раз вот это то, то, что Бог как раз научил нас, как развиваться, как двигаться дальше. И самое важное, что мы не цели не забыли, тоже важно, не самое важное, тоже важно. Один из красивых традиций Шавлот, который заходит в следующий четверг вечером, поэтому я был попросил организации Локи, если вы хотите еще один урок, я это был среду вечером, на следующий день, потому что на четверг вечером это уже праздник, нельзя это купить цветы дома, украшать свой дом с цветами, не надо слишком, чтобы как раз вспоминать те цветами, которые были на Геле Синай, когда мы получили то, то был передана приятность, которая есть. И также красивая традиция, это именно пятница, кушать какие-то молочные продукты, какие-то молочные пироги, такие молочные вещи, которые люди обычно не позволяют себе, чтобы на шаблон видно было дома, что как раз в это дело кладут. Ну, для вас в Израиле всех, или наши товарищи, которые тут сегодня из Канады тоже, ну, с детьми, там в Америке это есть, и в Израиле это у вас есть, но у нас в этой стране у нас нет таких больших количеств, а для нас это каждый день праздник, когда есть что-то молочное, которое появляется, и поэтому и тут как раз, я помню уже в течение много лет, до того, что меня учили, как стать какие-то более серьезно, как мы отмечали праздник шавлот с молочной, мы давали дети тосты с каким-то твердым сыром. Ой, у них был такой праздник, у нас стали сегодня молочные, и все в какао. Из какой-то коровы нашли какое-то вонючее молоко, которое даже когда ты добавил этот какао, еще он чувствовался, как, когда э, тот корова в последнее время ну, занимался его сам технически, э, как сказать, нужды, которые ты Но для этого это был какой-то вау, такой крутой, крутой праздник, который это есть. Поэтому есть такой традиция, кушать эти молочки. Если есть возможность зайти в Сиробога с пятницы утром, чтобы услышать 10 заповедей, как написали мудрецы, что да, у нас мы не отвечаем то, что было когда-то. Наоборот, каждый год Бог нам дает эти 10 заповедей заново, когда у нас, конечно, это праздник будет большой, радостный праздник, удачный праздник, и самый праздник, и как раз мы заново будем чувствовать тот большой праздник дарования Тору, который он нам давал.